ইংলিশ কম্পোজিশন রাইটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন কম্পোজিশনটি পড়া হচ্ছে পাঞ্জেরি এইসএসসি ইয়াং লার্নার্স কমিউনিকেটিভ ইংলিশ মডেল কোশ্চেন সেকেন্ড পেপার এই গাইডটি থেকে প্রথমে বলা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ দ্য মোস্ট প্রেসিং ইস্যু অ্যাট দ্য মোমেন্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বর্তমানে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন দ্য গ্লোবাল ক্লাইমেট ইজ চেঞ্জিং র্যাপিডলি অ্যাজ দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ আর এমিটিং গ্রিন হাউস গ্যাসেস ইনক্লুডিং কার্বন ডাই অক্সাইড ফর দেয়ার ওন ইন্টারেস্ট অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রধান কারণ সেগুলো ঘটছে উন্নত রাষ্ট্রদের দ্বারা যারা বেশি বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত করছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছাড়ছে অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য আর্থ এভারেস্ট টেম্পারেচার ইজ রাইজিং অ্যান্ড ইটস কনসিকুয়েসেস আর লিভিং এ ব্যাড ইম্প্যাক্ট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ফোর্সিং দ্য পোর কান্ট্রিজ টু ফেস ন্যাচারাল ক্যালামিটিস অ্যান্ড পোভার্টি উন্নত বিশ্বের দ্বারা সৃষ্ট এই সমস্যার কারণে দরিদ্র দেশগুলো ব্যাপক ভোগান্তিতে রয়েছে তাদেরকে দরিদ্রতা এবং নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্টস ইনক্লুড টেম্পারেচার রাইজ গ্রিন হাউস অ্যান্ড কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ইমিশনস ইরেটিক রেইনফল স্যালিনিটি ইনট্রিশন দ্য ফ্রিকুয়েন্সেস অফ ফ্লাওয়ার সাইক্লোনস টম সার্জেস অ্যান্ড ড্রট আইস শিটস মেল্টিং হুইস উইল সিরিয়াসলি অ্যাফেক্ট দ্য এগ্রিকালচার অ্যান্ড লাইভলিহুডস অফ দ্য কমন পিপল স্পেশালি দ্য পোর এখানে অনেক বড় লাইন সেখানে বলা হচ্ছে যে বায়ুমণ্ডলে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি তার কারণে কি কী হচ্ছে কি কী হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এসবের নিঃসরণ বাড়ছে এবং এলোমেলো বৃষ্টির পাত দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ এক এক সময় বৃষ্টি হচ্ছে অসময় বৃষ্টি হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে ওই বন্যা হচ্ছে বেশি বেশি সাইক্লোন হচ্ছে তারপরে ড্রট বা খরা হচ্ছে এবং আইস বা বরফ গলতে শুরু করছে এবং এগুলো কিন্তু কৃষিতে এবং মানুষের জীবনের উপরে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপরে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ লাইক বাংলাদেশ ফর দেয়ার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনস আর লাইকলি টু বি দ্য মোস্ট অ্যাফেক্টেড অ্যান্ড দ্য ডেভেলপড ন্যাশনস হুইস আর মোর রেসপন্সিবল ফর সাস ক্লাইমেট চেঞ্জেস শুড টেক রেসপন্সিবিলিটিস টু প্রোটেক্ট দ্য কান্ট্রিজ অলরেডি বিয়ারিং দ্য ব্র্যান্ড অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে ডেভেলপিং কান্ট্রি যেমন বাংলাদেশ এদের যে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ডেভেলপড ন্যাশনের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি বা ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে অ্যান্ড ই রিভার্সিবল ক্লাইমেটিক শিফট উড ডিসপ্লেস মিলিয়নস অফ পিপল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অর্থাৎ ওই বিশ্বব্যাপী মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাবে এই যে ব্যাপক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দ্য মালদ্বীপস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট ভিকটিমস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে মালদ্বীপ দারুণ ভোগান্তিতে পড়বে এ ওয়ান মিটার সি লেভেল রাইজ উইল সাবমার্স অ্যাবাউট ওয়ান থার্ড অফ দ্য টোটাল এরিয়া অফ বাংলাদেশ এবং প্রায় যদি এক মিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে বাংলাদেশের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ জায়গা ইনান্ডেটেড হয়ে যাবে সাবমার্স হয়ে যাবে পানিতে নিমজ্জিত হবে হুইস উইল আপরুড টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি মিলিয়ন পিপল এবং প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুহারা বা ঘর হারা গৃহহীন হবে দিস পিপল উইল বিকাম রিফিউজ ইস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এই মানুষগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা তারা শরণার্থী হবে ক্লাইমেটোলজিস্ট হ্যাভ গিভেন এ নোট অফ ওয়ার্নিং দ্যাট ল্যাক অফ আর্জেন্সি ইন ট্যাকলিং গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশনস ডিউরিং মোস্ট অফ দ্য পাস্ট টু ডিকেটস ইজ হেল্ড রেসপন্সিবল ফর র্যাপিড ইনক্রিজ ইন দ্য রাইজ অফ গ্লোবাল টেম্পারেচার অর্থাৎ জলবায়ুবিদগণ মনে করছে যে গ্লোবাল টেম্পারেচার যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো যে বাড়ছে এগুলো হচ্ছে গত দুই দশকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এগুলো বাড়ছে এবং আমরা সেগুলোকে সামাল দিতে পারছি না ট্যাকল করতে পারছি না অ্যান্ড এফেক্টিভ রেসপন্স টু ক্লাইমেট চেঞ্জ চ্যালেঞ্জেস ইজ রিকোয়ার্ড স্ট্রাইকিং ব্যালান্স বিটুইন মিটিগেশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ আমাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যাকে মানে ফেস করতে হবে এবং এগুলোকে কমাতে হবে মিটিগেশন মানে প্রশমন ঘটাতে হবে এবং অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন করতে হবে ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে অল মেজর গ্রিন হাউস গ্যাস এমিটার্স মাস্ট রিডিউস দ্য এমিশন সিগনিফিক্যান্টলি টু স্ট্যাবিলাইজ দ্য অ্যাটমসফিয়ার বায়ুমণ্ডলকে শান্ত করতে হলে স্থির রাখতে হলে গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিটর যেসব কান্ট্রি রয়েছে ডেভেলপড যারা ন্যাশন রয়েছে যেমন চায়না রয়েছে যেমন ইউকে রয়েছে ইউএসএ রয়েছে এদেরকে এই কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে হবে কারণ ওদের বেশি বেশি রয়েছে এসি বেশি বেশি রয়েছে গাড়ি বেশি বেশি রয়েছে শিল্প কারখানা যা অত্যন্ত তেল কয়লা বিদ্যুৎ এসবের প্রয়োজন হয় 
এবং তারা এসব পোড়ায় ফসিল ফিউল পোড়ায় এবং সেখান থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস বের হয় ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম ইজ নট রিচিং অল ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ইকুয়ালি স্পেশালি টু দ্য এলডিসিস বা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ দ্য ডেঞ্জার ক্লাইমেট চেঞ্জ পজেস টু আর প্ল্যানেট মিন্স উই ক্যান নট এনি লঙ্গার কনসিডার দিস টু বি সামন এলস প্রবলেম অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটা সমস্যা যে আমরা এটাকে এমন বলতে পারি না যে এটা তো অন্য দেশের সমস্যা আমাদের না কিন্তু প্রভাবটা তো আমাদের পুরোই আসবে কারণ বায়ুমণ্ডল তো পুরো বিশ্বের এক রকমই যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তো সবার উপরই এটার প্রভাব পড়বে তাই অন্য কান্ট্রি কি করছে কার্বন এমিট করছে কি না সেই বিষয়ে আমাদেরও কনসার্ন থাকতে হবে আমাদেরকেও সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে হোয়েদার উই লাইক ইট অর নট উই আর অল ইন দিস টুগেদার আমরা এটা পছন্দ করি বা না করি মাথা ঘামাই বা না ঘামাই কিন্তু প্রভাব আমাদের উপরে পড়বেই হট হ্যাপেন্স টু দ্য মালদ্বীপস অ্যান্ড বাংলাদেশ টুডে উইল হ্যাপেন টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টুমার অর্থাৎ মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশের জন্য কাল যা ঘটবে বা আজ যা ঘটবে এটা কিন্তু পরবর্তীতে আগামী দিনে পুরো বিশ্ব এটিকে ফেস করতে হবে সো দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালি রিচ অ্যান্ড ডেভেলপ কান্ট্রিজ মাস্ট টেক ইফেক্টিভ মেজার্স ইমিডিয়েটলি তাই যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ধনী এবং উন্নত রাষ্ট্র তাদেরকে অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে হবে তো এই যে কম্পোজিশনটি এটি করা হলো পাঞ্জারি এইস হচ্ছে ইয়াং লার্নার্স কমিউনিকেটিভ ইংলিশ মডেল কোয়েশ্চেন সেকেন্ড পেপার এই গাইডটি থেকে তো এখানে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে ক্লাইমেট চেঞ্জটা কেমন যে ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থ হলো তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাওয়া তো যেগুলো ডেভেলপ কান্ট্রি রয়েছে রিস কান্ট্রি রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ডেভেলপ কান্ট্রি রয়েছে যাদের বেশি বেশি গাড়ি রয়েছে বেশি বেশি শিল্প কারখানা রয়েছে তারা ফসিল ফিউল বা তেল কয়লা গ্যাস ইত্যাদি পোড়ায় বেশি এবং সেখান থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি নিঃসরণ হয় এবং বায়ুমণ্ডলে এসবের পরিমাণ বেড়ে যায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দেখা যায় যে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হয় বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় অসহ্য গরম সৃষ্টি হয় ক্লাইমেটের যে প্যাটার্ন রয়েছে সেটি পরিবর্তন হয় এর ফলে এগ্রিকালচারের উপরে একটা প্রভাব পড়ে লাইভলিহুডের উপরে একটা প্রভাব পড়ে এবং উন্নত রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট এই সমস্যার জন্য ডেভেলপিং এবং আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো ব্যাপক ভোগান দিতে পারে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মতো উপকূলবর্তী এলাকা যাদের রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে তারা বেশি ভোগান দিতে পড়বে এক মিটার পানি বৃদ্ধি পেলে মালদ্বীপ হয়তো মালদ্বীপের অনেক এলাকা ডুবে যাবে আর বাংলাদেশেও উপকূলবর্তী যে জেলাগুলো রয়েছে বঙ্গোপসাগর কে সে বঙ্গোপসাগরের প্রান্তে যেসব জেলাগুলো রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সেগুলোও কিন্তু ওই পানির সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি বৃদ্ধি পায় সি লেভেল যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ওই জায়গাগুলো কিন্তু মানে ডুবে যাবে তখন কিন্তু প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ মিলিয়ন লোক হোমলেস হবে গৃহহীন হবে তখন কিন্তু ওই যে যেগুলো উঁচু জায়গা আছে অন্যান্য জেলা সেগুলোর উপরে চাপ পড়বে বা অনেকেই হতে পারে যে ক্লাইমেট রিফিউজই হবে অর্থাৎ ওই জলবায়ু পরিবর্তনগত কারণে তারা স্মরণার্থী হবে কারণ এক দেশে অসুবিধা দেখা দিলে তো সেই দেশ থেকে যারা সক্ষম যাদের যাওয়ার যোগ্যতা আছে তারা কিন্তু ওই দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাবে তাহলে ওই দেশের উপরে তো চাপ পড়বে এবং এইভাবে ক্লাইমেট রিফিউজের সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি পাবে তাই উন্নত কান্ট্রি যারা রিস কান্ট্রি যারা ডেভেলপ কান্ট্রি যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ডেভেলপ তাদেরকে অবশ্যই এই দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এটিকে প্রতিহত করতে হবে এবং আমরা যারা আন্ডার ডেভেলপড বা ডেভেলপিং কান্ট্রি রয়েছে আমাদেরকেও এই বিষয়ে মাথা খামাতে হবে আমরা যদি মনে করি না ওটা ওদের সমস্যা আমাদের না তাহলে এটা ভুল কারণ ওদের প্রভাব তো আমাদের উপরে পড়বে পুরো বিশ্ব তো একটাই আর্থ তো একটাই পৃথিবী তো একটাই এই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়ে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে সচেতন হতে হবে যাতে ক্লাইমেট চেঞ্জকে আমরা যতটা পারি স্ট্যাবিলাইজ করতে পারি স্থির করতে পারি স্ট্যাবিলিটি আনতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা এবং আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জকে মানে ত্বরান্বিত করে সেই ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে